Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của tác giả Liên Thành Những chuyện chưa ai nói Nguồn Tập sang Việt Động Quân số 19 Lời tòa soạn Cuộc cách mạng 1 tháng 11 1963 thành công Làm xáo trộn tình hình chính trị Đồng thời đưa đến những hệ lụy không hay cho nhân dân miền Nam mà khởi đầu là biến động miền Trung. Sự kiện này đã làm lộ rõ những tham vọng, những mô đồ bất chính của những con người đội lốt nhà tu, những tướng lãnh, chính trị gia hoạt đầu. Những người này đã cố ý hoặc vô tình bị cán bộ cộng sản nằm vùng sai khiến, làm tay sai cho chúng phá hoại, để rồi sau đó chúng cũng chiếm miền Nam. Có những sự thật mà chưa được ai nói đến, các nhân chứng trong giai đoạn lịch sử này, mỗi lúc một già, mỗi ngày một qua đi, đem theo những bí mật về bên kia thế giới. Mai đây các thế hệ sau lấy đâu tra cứu? Chúng tôi được tác giả liên thành, một người sinh ra và lớn lên rồi phục vụ ở cố đô Huế. Ông là cựu trưởng ty cảnh sát Thừa Thiên Huế, đã nắm vững tình hình từ sau ngày 1 tháng 11 năm 63. Vì khi đó ông đã phục vụ, đã tham dự vào những sự kiện lịch sử này, nay kể lại cho mọi người cùng nghe. Bằng biên tập cũng minh xác, chúng tôi không hề cố ý đạo phá bất cứ tôn giáo nào, cụ thể là Phật giáo. Xin đừng hiểu lầm vì nhiều nhân sự trong loạt bài này là những đảng viên cộng sản trà trộn vào hàng ngũ chư tăng đội lốt nhà tu để hoạt động cho mục đích riêng của họ. Hơn nữa, ông Liên Thành là một Phật tử thuần thành. Gia đình ông có truyền thống đạo đức lâu đời. Chú và anh ruột của ông là hai vị thượng tọa đức cao trọng vọng tại Huế. Nên ông cũng rất cẩn trọng về việc này và không muốn bị đánh giá không đúng về những điều ông công bố. Tập sang biệt động quân Miền Trung và Thừa Thiên Huế sau ngày 1 tháng 11 1963 Tại miền Trung, đặc biệt là Thừa Thiên Huế, đại đa số quần chúng theo đạo Phật có thể đến 2 phần 3 dân số. Trong cuộc đạo chánh 1 tháng 11 1963, lật đổ nền đệ nhất Cộng hòa và hạ sát Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng hai bào đệ của Tổng thống là ông cố vấn Ngô Đình Nhu và ông Ngô Đình Cẩn. Ngoài Hoa Kỳ và một số tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, Phật giáo Ấn Quang là một trong những lực lượng chủ lực của cuộc đạo chánh này. Vì vậy, sau khi thành công, thế lực và ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Quang trong chính quyền và quần chúng rất mạnh. Thành phố Huế có ba quận đó là quận 123, Hay Hậu Ngạn, Tả Ngạn và quận Thành Nội. Tỉnh Thừa Thiên có 10 quận từ Bắc Giáp Tranh với tỉnh Quảng Trị là Phong Điền, Quảng Điền, Hương Điền, Hương Trà. Phía Nam thành phố Huế là Hương Thủy, Phú Văn, Vinh Lộc, Phú Lộc, Phú Thứ. Phía Tây là quận Lỵ Nam Hòa, tổng cộng có 73 xã. Dựa theo hệ thống tổ chức địa dư và hành chính của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Phật giáo Ấn Quang có 73 khuôn hội Phật giáo ở cấp xã. 13 khuôn hội Phật giáo ở cấp quận và tỉnh hội Phật giáo. Ngoài ra, trong chính quyền, Phật giáo Ấn Quang còn có các tổ chức ngoại vi, công chức Phật tử, học sinh Phật tử, sinh viên Phật tử, sư đoàn một thì có quân nhân Phật tử, chiến đoàn Nguyễn Đại Thức, cảnh sát quốc gia thì có cảnh sát Phật tử, đặc biệt hơn nữa là các bà tiểu thương Phật tử ở chợ Đông Ba. Lãnh đạo Phật giáo miền Trung và Thừa Thiên Huế là Thầy Thích Đông Hậu, trụ trì Chùa Linh Mũ, với chức vụ chánh đại diện Phật giáo Ấn Quang miền Vạn Hạnh. Thích Đông Hậu là cơ sở nồng cốt và là lá bài tố quan trọng của Cộng sản tại miền Trung, bắt trễ sâu trong Phật giáo. Tên cán bộ Cộng sản điều khiển Thích Đông Hậu trong bóng tối chính là Hoàng Kim Luân. Một thân 1968 trong những ngày đầu chiếm Huế, Hà Nội tưởng đã thắng, 
nên cho thầy tu thích đông hậu xuất đầu lộ diện trong lực lượng ngoại vi của cộng sản lực lượng liên minh dân chủ dân tộc hòa bình những ngày kế tiếp khi quân lực việt nam cộng hòa cảnh sát quốc gia và lực lượng hoa kỳ phản công mạnh tái chiếm huế hoàng kim loan đã phái cán bộ hộ tống thích đông hậu qua ngã chợ thông văn thánh lên mật khu và từ đó đi ra bắc tại hà nội Đông Hậu cùng với các tên Cộng sản nằm vùng tại Huế trước 1966, như Tôn Thất Dương Kỵ, Tôn Thất Dương Tiềm, vân vân. Theo lệnh Trung ương Đảng thành lập phái đoàn đại diện trí thức và tôn giáo miền Nam đi Trung Cộng, Tây Tạng, tuyên truyền cho Hà Nội. Đến 1975, y trở lại trụ trì tại Chùa Linh Mụ. Nhân vật thứ hai đầy quyền uy không nhận đối với Phật giáo đồ miền Trung, mà toàn cả Phật giáo đồ miền Nam Việt Nam, đó là Thích Trí Quang. Ông này tên thật là Phạm Văn Bồng, quê quán làng Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cùng quê với Tổng thống Ngô Đình Diệm, xuất gia từ năm 14 tuổi. Trước 1955, y đã trú ngụ tại Chùa Từ Đàm. Chùa Từ Đàm nằm về phía tây thành phố Huế cạnh dốc Nam Giao và dốc Bến Ngự, sát bên nhà thờ cụ Phan Bội Châu. Chủ trì chùa Từ Đàm là Thích Thiện Siêu, cũng là cơ sở cố hoàng Kim Luân. Sau năm 1975, Thiện Siêu được Hà Nội cho làm dân biểu trong quốc hội của chúng. Theo hồ sơ của Sở Liêm Phóng Tức Mật Thám Pháp còn lưu lại, tại Ban Văn Khố Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên Huế. Và sau này, Tin tức thẩm vấn cán bộ Việt Cộng được cập nhật thêm. Thì Thích Trí Quang là đảng viên Cộng sản. Thích Trí Quang gia nhập đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1949 tại mật khu Lương Miêu, Dương Hòa. Dương Hòa là một làng nhỏ nằm về phía tây lăng vua Gia Long, cách làng Định Môn khoảng 30 cây số đường bộ. Người kết nạp và chủ tọa buổi lễ gia nhập đảng cho thích trí quan là Tấu Hữu, đảng viên cao cấp của đảng Cộng sản Việt Nam. Mùa thu năm 2000 tại Hà Nội, nhân nói đến các nhân vật chính trị tại miền Nam trước 75, chính Tấu Hữu xác nhận y là người kết nạp Phạm Văn Bồng tức thích trí quan vào đảng Cộng sản. Tên Việt Cộng thứ ba độ lớp thầy tu tối nguy hiểm đó là thích chánh trực. Đệ tử ruột truyền nhân của Thích Trí Quang Thích Chánh Trực tu tại Chùa Tường Vân Nằm giữa Chùa Từ Đàm và Đàn Nam Giao Chùa Tường Vân là nơi tu hành của Ngài Thích Tịnh Khiết Giáo chủ Phật giáo Việt Nam Thích Chánh Trực hoạt động bề nội Mọi cuộc biểu tình tuyệt thực Lên đường xuống đường đều có mặt Thích Chánh Trực Trực là cơ sở tôn giáo vận của Hoàng Kim Loan đã từng đưa Hoàng Kim Loan vào ở y với y tại chùa Tường Vân trong hơn một năm. Tên này dáng dấp cao to, mắt trắng môi thâm, nhìn thẳng vào hắn thấy rõ ba chữ tham sân si hiện trên nét mặt, khuôn mặt của kẻ lưu manh gian ác. Hắn đã lén lúc có một đứa con trai với một nữ tính đồ. Chuyện này Hoàng Kim Loan biết rõ hơn ai hết. Kể từ sau ngày đạo chánh 1 tháng 11 năm 1963, thế lực quyền lực tộc định của Phật giáo ấn quan tại miền Trung và Thừa Thiên Huế nằm gọn trong tay của ba tên cộng sản, Thích Đông Hậu, Thích Trí Quang và Thích Chánh Trực. Phía sau hậu trường là Hoàng Kim Luân, cán bộ điệp báo phụ trách dân vận, trí vận và tôn giáo vận sắp xếp và dịch dây. Chùa Từ Đàm trở thành dinh độc lập tại miền Trung trung tâm quyền lực, mọi bổ nhiệm các cấp chỉ huy hành chánh và quân sự từ tỉnh trưởng, quận trưởng vân vân tại sáu tỉnh miền Trung và đặc biệt là Thừa Thiên Huế đều phải có sự chấp thuận của chùa Từ Đàm của thầy. Mọi cuộc biểu tình lên đường xuống đường tuyệt thực, tự thiêu chống đấu chính quyền Trung ương Sài Gòn đều xuất phát từ chùa Từ Đàm, từ Thích Trí Quang, Thích Đông Hậu. Trong khi đó thì tên điệp báo Việt Cộng Hoàng Kim Loan dựa vào thế lực của Thích Đông Hậu, Thích Trí Quang, Thích Chánh Trực, tổ chức kết nạp và gầy nội tuyến vào hàng ngũ Phật giáo. Từ khuôn hội Phật giáo ở cấp xã, quận, tỉnh hội và tổng hội sinh viên Đại học Huế, vào tổng hội học sinh tại các trường trung học, 
vào các nhóm tiểu thương chợ Đông Ba, Bến Ngự và vào cơ quan quân sự hành chánh của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại Thừa Thiên Huế. Ngay cả một vài đảng phái chính trị xưa nay nổi tiếng chống cộng cũng bị Hoàng Kim Loan cài nội tuyến vào. Ngay khi tiếng súng cách mạng 1 tháng 11 1963 vừa dứt tại Huế, theo lệnh Hà Nội, mục tiêu đầu tiên của Hoàng Kim Loan là đánh tan tành, đánh vỡ ra từng mảnh vụn các cơ quan tình báo quốc gia và giải thoát tất cả các cán bộ cao cấp của bọn chúng đã bị các cơ quan này bắt giữ. Thừa Thiên Huế trước 1963, các cơ quan an ninh tình báo hoạt động rất hữu hiệu. Hầu hết các tổ chức cơ sở Việt Cộng đều bị khám phá và bị bắt giữ bởi ti công an Thừa Thiên. Trưởng ti là ông Lê Văn Dư và đoàn đặc nhiệm công tác miền Trung, trưởng đoàn là ông Dương Văn Hiếu. Thế nhưng còn có một cơ quan tình báo tối mật của quốc gia đóng tại Huế mà hầu như ít ai biết được. Ai đã từng ở Huế cũng đều biết vị trí của tòa đại biểu chính phủ nằm trên đường Lê Lợi, đối diện với trường luật của Viện Đại học Huế, sát bên bờ sông Hương cạnh tòa đại biểu. Mặt sau có bộ chỉ huy tỉnh đoàn xây dựng nông thôn, có một ngôi biệt thự màu hồng, trang nhã trầm lặng, mặt tiền nhìn ra dòng sông Hương, một dàn hoa vong vang vàng như nghệ, phụ kính bờ tường, đường vào cổng chính của ngôi biệt thự. Cứ mỗi độ hè về, hai hàng phượng vĩ bên vệ đường nở đỏ phủ đầy lối đi. Thoạt nhìn, cứ ngỡ ngôi biệt thự màu hồng này là của một gia nhân quý phái nào đó ở đất thần kinh. Nào có ai ngờ rằng ngôi biệt thự màu hồng thơ mộng này chính là bộ chỉ huy một cơ quan tình báo tối mật của quốc gia, chỉ huy và điều khiển những điệp vụ ngoài Bắc, những điệp viên của cơ quan này tung ra miền Bắc với nhiệm vụ phá rối chính trị, tổ chức và phát động những phong trào nhân dân nổi dậy, chống đối chính quyền Hà Nội. Đạo diễn chính vụ nhân dân Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An nổi dậy chống chính quyền miền Bắc vào năm 1956 là một thí dụ điển hình công tác và nhiệm vụ của cơ quan này. Vào năm 1955, Tại làng Phú Cam, trong khu vườn rộng nhà, ông Nguyễn Văn Đông, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Văn Đông đã cất một ngôi nhà tranh cho một người bạn thân trú ngụ. Người này thuộc nhìn khuôn mặt khó đoán được tuổi tác là bao nhiêu, 30, 35, 40 tuổi. Nhỏ người, dáng dấp thư sinh nhưng nét mặt rất thông minh, nói giọng khó nghe, xuất phát từ Nghệ An, Hà Tĩnh. Ít ai biết được chàng thư sinh này đi giờ nào và về giờ nào. Nếu có tình cờ thấy anh ta đang đập chiếc xe đạp lộc cọc đi làm, thầy cũng nghĩ rằng anh ta chỉ là một thầy giáo hay một công chức nghèo. Chàng thư sinh này chính là ông Phan Quang Đông, người chỉ huy một cơ quan tình báo tối mật của quốc gia. Với những điệp vụ phía Bắc vị tuyến 17, ông ta là chủ nhân của ngôi biệt thự màu học. Một nhân vật thượng đẳng, một bông hồng hiếm quý của tình báo miền Nam. Tại Huế, một vài ngày sau khi cuộc cách mạng lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, theo lệnh của Thích Trí Quang Thích Đông Hậu, hàng chục ngàn Phật giáo ồ ạt xuống đường biểu tình quan hô đã đảo, truy bắt Cần Lao, truy bắt Công an, mật vụ Nhu Diệm. Các chỉ huy các đơn vị tình báo của ty Công an Thừa Thiên Huế và đoàn đặc nhiệm công tác miền Trung, kẻ bị bắt tống giam vào lao thừa phủ, kẻ bị sa thải, kẻ thì bỏ trốn. Chỉ huy trưởng cơ quan điệp báo hoạt động tại miền Bắc là Phan Quang Đông cũng cùng chung số phận. Tướng Đậu Cao Trí là tư lệnh lực lượng đạo chánh tại Huế, đã phái một đơn vị nhỏ cùng với một sĩ quan bao vây căn nhà màu hồng, bắt ông Phan Quang Đông. Ông Phan Quang Đông nói với viên sĩ quan, Tôi à, phải gặp tướng độ cao trí trước khi nạp mình cho các anh. Yêu cầu của ông Đông đã được tướng độ cao trí chấp thuận. Buổi gặp mặt chỉ có ba người. Tướng độ cao trí, ông Phan Quang Đông và chánh văn phòng của ông Đông. Ông Đông nói rất ngắn gọn với tướng độ cao trí. Chúng tôi hoạt động ngoài Bắc không dính dấp gì đến chuyện trong Nam. Một số nhân viên của tôi hiện đang hoạt động ngoài đó. Thiếu tướng lo cho họ. 
không một hồ sơ, tài liệu, danh sách, nhân viên và máy móc truyền tin liên lạc ngoài bắt được ông Phan Quang Đông chuyển giao lại cho tướng trí. Tất cả đã biến mất nhiều giờ trước khi căn nhà màu hồng này bị bao vây. Đây là quyết định và hành động của ông Đông để bảo mật và bảo vệ sinh mạng cho nhân viên, những điệp viên đang hoạt động và đang kẹt lại tại miền Bắc. Các cuộc biểu tình quan hô cách mạng đã đảo, nhu diệm, cần lao, công an, mật vụ vẫn tiếp tục tại Huế. Một nguồn tin được tung ra, một số quý thầy bị mật vụ nhu diệm bắt hiện đang giam tại chính hầm. Trước 1963, ít ai nghe và cũng chẳng ai biết địa danh chính hầm. Chính hầm nằm về phía tây thành phố Huế, ngay phía sau lăng vua Khải Định và cạnh dòng Tu Thiên An. Đó là một dãy chính hầm của quân đội Nhật, trồi đến quân đội Pháp dùng để chứa đạn. Đúng nghĩa đó là chính hầm chứa đạn kho đạn. Sau khi nguồn tin được tung ra là các thầy bị giam tại chính hầm, đã có người hướng dẫn hàng ngàn thiện nam tính nữ, sinh viên học sinh, các bà tiểu thương chợ Đông Ba, ào ạt kéo lên chính hầm giải thoát cho quý thầy. Màn kịch diễn ra tại chính hầm thật thương tâm khiến người thiệt thà ngây thơ đứng xem phải rơi lệ. Soạn giả và diễn viên cổ vở kịch này quá xuất sắc. Quý thầy được các tín đầu đưa từ các hầm giam ra ngoài. Có thầy quá đối sức đi không nổi phải có người dìu đi. Quý thầy đều mặc áo nâu sòng, đầu cạo láng bóng. Tín đầu nhào vào nhất là các bà tiểu thương Phật tử chợ Đông Ba, ôm chầm quý thầy khóc lóc thảm thiết. Nào ai biết được, tất cả là đồ giả. Quý thầy là đồ giả, bọn chúng là đám việc cộng thứ thiệt, thứ cao cấp bị bắt giữ. Trước đó một vài hôm, cơ sở của bọn chúng đã đem áo nâu sòng vào cho bọn chúng mặc, cạo đầu lắng bóng, ngồi đợi để được giải thoát, mà quý thầy được giải thoát thật. Nhưng sau khi được giải thoát, quý thầy không về chùa mà lại lên núi tu hành tại các mật khu để rồi mẫu thân 1968. Tu hành đắc đạo xuống núi bắn giết đồng bào Huế, tra lệnh chung sống gần 5.000 thường dân trong những màu chung tập thể. Trong số 5.000 nạn nhân đó, số lượng Phật giáo đồ chân chính không phải là nhỏ. Rồi đến 1975, bọn này lại bắt bớ tù đầy biết bao nhiêu người dân Huế. Màn bi kịch chính hầm vừa nói trên, đạo diễn là thích đông hậu, thích trí quan, thích chính trực. Diễn viên là Hoàng Kim Luân và các cơ sở của hắn đã cài vào trong hàng ngũ Phật giáo. Bọn chúng đã hoàn tất nhiệm vụ mà Hà Nội giao phó, giải thoát tất cả các cán bộ cộng sản cao cấp bị lực lượng an ninh của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bắt giữ. Những ngày kế tiếp, dưới áp lực của quý thầy, Hội đồng Quân nhân cách mạng cho thành lập Tòa án quân sự tại Huế, đem ông Phan Quang Đông ra xử. Với tội danh, mật vụ, nhu diệm, đàn áp Phật giáo, thụ tiêu, bắt giam và hành hạ giả mang tàn bạo quý thầy và tính đầu Phật giáo. Với tội danh bị vô cáo này, tòa tuyên án tử hình Phan Quang Đông, và ông đã bị xử bắn tại sân vận động tự do, tức sân vận động Bảo Long tại Huế. Đồng ý khi bước chân vào ngày tình báo, ngày có một điệp viên, xin ngày tử nghiệp đó là chuyện thường tình khi bị xa vào tay địch. Nhưng đau đớn và nghiệt ngã là địch đã dùng những người quốc gia, dùng súng của những người cùng chiến tuyến chống Cộng sản, bắn những phát đạn vào thân thể ông. Nội oan khiên ngút tận trời xanh, chỉ có ông biết, chiến hậu của ông biết, trời biết, đất biết, hồng thiên sông núi biết và tổ quốc ghi công. Những người ngồi xử ông Phan Quang Đông từ chánh án chánh thẩm công tố là những sĩ quan là những viên chức cao cấp hành chánh của chính phủ miền Nam Việt Nam. Giờ này họ còn hay đã mất, tại quê nhà hay hải ngoại. Có ai hối hận không? Khi đem ông Phan Quang Đông, một cấp chỉ huy thuận đẳng của cơ quan điệp báo miền Nam, hoạt động ngoài Bắc tra sự bắn, các ông đã quá hèn hạ sợ mất lông mất chức, bắn trẻ lòng thương thiện tối thiểu, cúi đầu theo lại những tên Việt Cộng nằm vùng trong Phật giáo như Đông Hậu, Trí Quang, và sau lưng là Hoàng Kim Luân, là Cục Hai Quân Báo và Nha Liên Lạc tức Cục Tình Báo Chiến Lược của Hà Nội.
Sau ngày 1 tháng 11, 1963, hệ thống tình báo hữu hiệu của miền Nam đối đầu với hai cơ quan cục quân báo và cục tình báo chiến lược của Cộng sản Hà Nội hoàn toàn bị sụp đổ. Cơ quan tình báo phụ trách miền Bắc của ông Phan Quang Đông và đoàn công tác đặc biệt phụ trách an ninh miền Nam của ông Dương Văn Hiếu bị địch dùng bàn tay người quốc gia, hội đồng cách mạng đánh phá tan thành, kẻ bị bắt tù đầy, kẻ bị sa thải. Tất cả đều mang tội danh mật vụ của nhu diệm đàn áp Phật giáo. Thử nhìn lại một vài thành quả công tác của hai cơ quan này để thấy có phải họ là mật vụ đàn áp Phật giáo hay không. Vụ nhân dân Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An nổi dậy chống chính quyền miền Bắc năm 1956. Kế hoạch và hành động đều do ông Phan Quang Đông và những điệp viên ông gửi trao miền Bắc thực hiện. Còn nhiều những điệp vụ khác nữa mà mãi đến nay tuy thời gian tính cũng đã quá lâu nhưng vẫn không thể tiết lộ. Đoàn công tác đặc nhiệm miền Trung do ông Dương Văn Hiếu chỉ huy. Trách nhiệm của cơ quan này là đối đầu và vô hiệu hóa mọi hoạt động của những điệp viên thuộc hai cơ quan tình báo miền Bắc gửi vào Nam. Đó là Cục Hai Quân Báo và Cục Tình Báo Chiến lược tức Nha Liên Lạc. Tổ chức điệp báo của Cục Hai Quân Báo và Cục Tình Báo Chiến lược của Cộng sản rất tinh vi. Phương pháp hành động của chúng là đơn tuyến, chia cách và bảo mật tối đa. Chỉ huy trưởng Cục Hai Quân Báo tại Hà Nội là Đại tá Lê Trọng Nghĩa Tại miền Nam, Bộ Chỉ huy Cục Hai Quân Báo đóng tại vùng núi cao nguyên trung phần thuộc tỉnh Pleiku và Đại tá Lê Câu làm Chỉ huy trưởng. Trước 1954, Lê Câu với quân hàm thiếu tá. Chỉ huy mạng lưới quân báo các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Nam. Đại tá Lê Câu bị đoàn đặc nhiệm miền Trung bắt vào năm 1961. Khi y trời căn cứ về Sài Gòn, đến nhà Phạm Bá Lương để tiếp xúc và nhận tài liệu mật của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa do Phạm Bá Lương cung cấp. Phạm Bá Lương là cơ sở nội tuyến của Đại tá Lê Câu. Phạm Bá Lương làm tại Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa với chức vụ công cán quỹ viên. Bộ trưởng Ngoại giao thời đó là ông Vũ Văn Mẫu. Sau 1975, Lê Câu giữ chức vụ tổng thanh tra ngành công an Việt Cộng. Nhân vật kế tiếp bị đoàn đặc nhiệm miền Trung Bắc là Trần Quang, thường vụ tỉnh đảng bộ quản trị. Trần Quang được đảng bộ Liên Khu năm bổ nhiệm làm trưởng lưới điệp báo từ quản trị vào đến Phan Thiết và các tỉnh cao nguyên trung phần. Nguyễn Vĩnh Nghiệp cán bộ đặc trách khu ủy Sài Gòn, Tư Hồng cán bộ đặc khu Sài Gòn. Toàn bộ là đảng viên Cộng sản nằm trong tổng liên đoàn lao công của ông Trần Quốc Bửu bị xa lưới đoàn đặc nhiệm công tác miền Trung. Tư Lung, thường vụ liên khu ủy liên khu 5, gồm các tỉnh đảng bộ từ Quảng Trị đến Phan Thiết và Cao Nguyên Trung Phần. Nhiệm vụ của Tư Lung là điều hành và chỉ đạo mọi sách lược của đảng Cộng sản đối với các tỉnh vừa nêu trên. Tư Lung bị đoàn công tác đặc nhiệm bắt ngay tại đường Cống Quỳnh Sài Gòn vào năm 1958. Nguyễn Lâm, trưởng ban Điệp báo Liên Khu 5, bị đoàn công tác đặc nhiệm miền Trung bắt vào cuối năm 1957 tại Sài Gòn. Mục tiêu kế tiếp của đoàn công tác đặc nhiệm miền Trung là Cục Tình báo Chiến lược Việt Cộng hay Nha Liên Lạc. Chỉ huy trưởng Tổng cục Tình báo Chiến lược Việt Cộng là Trần Hiệu. Người chỉ huy cục tình báo chiến lược Việt Cộng tại miền Nam Việt Nam là Trần Quốc Hương tự Trần Ngọc Trí tức Mười Hương. Mười Hương là khu ủy viên, là chính ủy. Từ miền Bắc kháng vào miền Nam với nhiệm vụ kiểm tra và chỉ đạo mọi công tác của cục tình báo chiến lược Việt Cộng tại miền Nam. Đồng thời phân tích và lượng giá tình hình quân sự và chính trị của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để Trung ương Đảng tại Hà Nội có kế hoạch đối phó. Mười Hương đã bị đoàn công tác miền Trung bắt tại Sài Gòn vào tháng 7 năm 1958. Minh Vân, tức Đại tá Nguyễn Đình Quảng, được Cục Tình báo Chiến lược Việt Cộng Hà Nội tung vào miền Nam, theo những người di cư vào năm 1954, bị đoàn công tác miền Trung bắt vào năm 1958. Trần Tấn Chỉ, nguyên phó trưởng ban tình báo thành phố Hải Phòng, 
cán bộ chuyên nghiệp trong ngành tình báo chiến lược, theo lệnh của Tổng cục trưởng Trần Hiệu xâm nhập miền Nam hợp pháp bằng cách nhập vào đoàn dân di cư vào năm 1954. Tại Sài Gòn, y đã len lỏi vào làm việc tại cơ quan USIS của Tòa Đại sứ Mỹ. Trần Tấn Chỉ bị đoàn công tác miền Trung phát giác hành tung và bắt giữ vào năm 1958. Đại tá Văn Quang tức Trang Công Doanh, cán bộ nồng cốt của Cục Tình báo Chiến lược, Đại tá quan theo đoàn người di cư vào năm năm 1954, y được đặt khu Sài Gòn chợ lớn Cộng sản đưa vào làm việc tại cơ quan USOM của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ Sài Gòn. Đại tá Văn Quang bị đoàn công tác miền Trung bắt vào năm 1958. Lê Thanh Đường phái khiển tình báo thuộc Cục Tình báo Chiến lược theo đợt di cư 1954 vào Nam. Nghề nghiệp hợp pháp tại Sài Gòn, nhân viên tổng nha công chánh tại Sài Gòn, Lê Thanh Đường bị đoàn công tác đặc nhiệm miền Trung bắt vào năm 1959. Tôn Hoàng, phái khiển tình báo Cục Tình báo Chiến lược Cộng sản, theo đợt di cư 1954 vào Nam, Tôn Hoàng bị đoàn công tác đặc nhiệm miền Trung bắt năm 1959. Dư dân chất, phái khiển tình báo. Cục Tình báo Chiến lược Cộng sản theo đợt di cư 1954 vào Sài Gòn, chức vụ trưởng lưới tình báo, dư văn chất bị đoàn công tác đặc nhiệm miền Trung bắt vào năm 1958 tại Sài Gòn. Sau 1975, dư văn chất giữ chức vụ ủy viên thành ủy đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh kiêm trưởng ban tuyên huấn thành ủy. Nguyễn Văn Hội, trưởng phòng giao thông Cục Tình báo Chiến lược. Trước 1954, Nguyễn Văn Hội là trưởng ban điệp báo của Liên Khu Quỷ Năm. Nhiệm vụ của Nguyễn Văn Hội là tổ chức hệ thống giao thông, giao liên của Cục Tình báo Chiến lược Việt Cộng tại Việt Miên Lào. Nguyễn Văn Hội bị đoàn công tác đặc nhiệm miền Trung Bắc vào năm 1958. Hoàng Hồ phái khiển tình báo Cục Tình báo Chiến lược Cộng sản. Hoàng Hồ là chủ nhiệm tuần báo trinh thám tại Sài Gòn. Hoàng Hồ bị đoàn công tác đặc nhiệm miền Trung bắt giữ, sang đệ nhị Cộng Hòa, y là dân biểu. Vũ Ngọc Nhạ, điệp viên thuộc Cục Tình báo Chiến lược Cộng sản, bị đoàn công tác đặc biệt miền Trung bắt lần thứ nhất tại Sài Gòn. Sau đó bị Đại tá Nguyễn Mâu, trưởng khối cảnh sát đặc biệt Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia và Bộ phận đặc biệt của ông gồm những người cũ trong đoàn công tác đặc nhiệm miền Trung của ông Dương Văn Hiếu, bắt lần thứ nhị và triệt tiêu cụm A-22 tình báo chiến lược khi y xâm nhập tiếp cận với phụ tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Trước đó, hầu hết những cán bộ Cộng sản thuộc Cục Hai Quân Báo và Cục Tình báo Chiến lược Cộng sản bị đoàn công tác đặc biệt miền Trung bắt giữ, đều được đưa ra huế giam giữ tại Lao Thừa Phủ, mặt sau Tòa Hành Chánh tỉnh Thừa Thiên và Thị xã Huế hoặc Chính Hầm. Những ngày đầu của cuộc cách mạng 1 tháng 11 1963, Cục Hai Quân Báo và Cục Tình Báo Chiến lược Cộng sản qua thầy tu thích Đông Hậu, thích Trí Quang và phái khiển tình báo, điệp viên Hoàng Kim Loan đã giải thoát một số bọn chúng tại chính hầm. Số còn lại cách đó không lâu đã được Hội đồng Quân nhân cách mạng đưa vào Sài Gòn và Chủ tịch Hội đồng Quân nhân cách mạng là Trung tướng Dương Văn Minh và Thiếu tướng Mai Hậu Xuân, Tổng Giám đốc Tổng nha Cảnh sát, đã trân trọng trả tự do cho bọn Cộng sản này vào đầu năm 1964, để rồi bọn chúng tái hoạt động mạnh hơn, tinh vi hơn, tung hoành, ngang dọc, tổ chức và gài người cùng khắp mọi đoàn thể chính trị đảng phái, cơ quan dân sự hành chánh, cũng như trong quân đội, mà không một ai dám đụng đến bọn chúng, kể cả các tướng lãnh trong Hội đồng Quân nhân Cách Mạng, Đến các chỉ huy trưởng mọi cơ quan tình báo dân sự, cũng như tình báo quân đội, và ngay đến các vị tướng tư lệnh các quân khu, có gan to bằng trời cũng không dám đụng đến bọn cán bộ cộng sản tứ thiệt và đám việc cộng độ lớp thầy tu này, vì đụng đến bọn chúng là bị chụp mũ, tàn dư chế độ nhu diệm, dư đảng cần lao, đàn áp quý thầy và Phật giáo đồ, lập tức bị biểu tình đã đảo và bay chức ngay. 
sau 1 tháng 11, 1963, thích trí quan là đấng quốc phụ của miền Nam Việt Nam. Không một chính phủ nào tại Trung ương Sài Gòn có thể đứng vững quá ba tháng, nếu đi là hướng chỉ đạo của ông ta. Tương lệnh trong hội đồng cách mạng bắt đầu thanh toán nhau tranh giành ngôi báo. Tương lệnh lợi dụng trí quan để có được hậu thuẫn quần chúng Phật giáo. Trí quan dùng tướng lãnh cho mô đầu và tham vọng của hắn. Các cuộc biểu tình lên đường xuống đường chống chính phủ diễn ra hàng ngày tại Sài Gòn. Nay đạo chánh, mai chỉnh lý, cứ như vậy tiếp tục cho đến cuối năm 1965, mỗi lần nghe nhạc hùng trên đài phát thanh Sài Gòn Huế là biết ngay có đạo chánh. Đặc biệt nhất là cuộc chỉnh lý của tướng Lâm Văn Phát, Phạm Ngọc Thảo và Nguyễn Bảo Kiếm do bàn tay của Cục Tình báo Chiến lược Cộng sản đạo diễn. Ngày 19 tháng 2, 1965 tại Sài Gòn, Tương Lâm Văn Phát đạo chánh, nhân chủ sói của cuộc đạo chánh này là Đại tá Phạm Ngọc Thảo và Nguyễn Bảo Kiếm. Nếu cuộc đạo chánh thành công thì Đại tá Phạm Ngọc Thảo sẽ là Thủ tướng, Nguyễn Bảo Kiếm sẽ là Tổng trưởng Nội vụ Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Cũng may nhờ có mấy anh cố vấn mắt xanh mũi lọ ngăn trở ngầm, cuộc đạo chánh của tướng Lâm Văn Phát không thành công như Trung ương Đảng Cộng sản Hà Nội mong đợi. Và sau đó, 1967, Đại tá Phạm Ngọc Thảo bị lực lượng an ninh bắn hạ tại Biên Hòa. Sau năm 1975, Phạm Ngọc Thảo được Trung ương Đảng Cộng sản phong liệt sĩ, Nguyễn Bảo Kiếm cũng lộ nguyên hình, hai tên này là điệp viên của Tổng cục 2. Tổng cục Tình báo Cộng sản Tại Huế trong thời gian này Tình hình cũng rối loạn không khác gì Sài Gòn Hàng loạt các cuộc đình công Bại thị, bại khóa, biểu tình Chống chính phủ Mọi sinh hoạt của dân chúng hoàn toàn Bị tê liệt Tình hình an ninh tại Thừa Thiên Huế Suy sụp trầm trọng Lực lượng quân sự Việt Cộng bắt đầu Mở những trận đánh thăm dò Ngay vòng đai an ninh gần của thành phố Tháng 2, 1965, công trường năm đặc công của Đại tá Việt Cộng Thân Trọng 1, tung hai triệu đoàn đặc công K1, K2, tấn công quận lỵ Nam Hòa phía tây thành phố Huế. Quận lỵ Nam Hòa cách thành phố chưa đầy 10 km. Cuộc tấn công của Việt Cộng bị lực lượng quân sự tại chi khu Nam Hòa phản công và đẩy lui. Trong khi đó, chỉ huy hai cơ quan chịu trách nhiệm an ninh tại thành phố Huế là ti công an thừa thiên và ti cảnh sát quốc gia thị xã Huế là hai nhân vật được trí quan và đông hậu đề cử. Trưởng ti cảnh sát quốc gia thị xã Huế là Nguyễn Văn Cán, thường được gọi là quận Cán, vì đương sự có bằng cử nhân luật ngạch quận trưởng, đương sự có anh ruột là cán bộ cộng sản quân hàm đại tá. Quận Cán là cơ sở của Cục Tình báo Chiến lược Việt Cộng, cán bộ điều khiển cố y là Hoàng Kim Loan. Trưởng ti công an tỉnh Thừa Thiên là Lê Văn Phú. Phú là em rể của Nguyễn Văn Cư, đệ tử thân tính của Thích Đông Hậu. Sẽ đề cập đến quận Cán, tên điệp viên Cộng sản này ở phần sau. Thời gian này, hai ti cảnh sát chưa xác nhập. Một bên là ti công an Thừa Thiên, một bên là ti cảnh sát thị xã Huế. Phần thứ nhất đến đây chấm dứt xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai.